Лева, блин. Лева, ныряльщик, ты сейчас что делаешь-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, молодец, держится пока на ступеньке. Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 21 апреля 2022 года. На улице жарище. Я не знаю, сколько градусов надо будет посмотреть, но я стою в сарафанчике, в шлепанцах, и мне, если честно, жарко. Ребята все тут, вон, язык на боку, потому что они в шубке, им жарко, они лезут в бассейн попить воды. Но Лева маленький, и я очень боюсь, что он туда просто нырнет. Воды там, конечно, немного, но так как лезут все, Левке тоже интересно. Ой, так, ну нельзя, Миша! Да, блин, нашли таки Барси. Нашли таки Барси. Миша, иди сюда, Миша! Нельзя! Иди сюда, я тебя зову, да, ага. Не надо к Барси приставать, не надо, у нее там детишки. Борюшка, красавец. Да я тебя зову, потому что ты лаешь, а не потому что надо мне, чтобы ты... Так, Левку не трогаем! Сегодня все решили поиграть в Левку. Да, у них какая-то... Какое-то сегодня с утра у них настроение очень бодрое, активное, веселое. Юлька вон с нами гуляет, выпустила сегодня мамочек, кормилец наших, потому что, ну, такая погода, жалко их держать дома. Дусенька с нами гуляет. Тасеньку выгуливаем отдельно, потому что, ну, очень активные у нас малыши. Ксюшенька со мной тут у ноги. Зеона у нас еще не родила, но беременным собачкам полезно гулять по воздуху, так же, как толстым Ксюням. Жирки сгонять. Ксюньку обижают. Я специально не выпустила часть собак, которые у нас дерутся между собой. То есть это не все собаки гуляют сейчас. А частично вот там орут в доме. Они тоже хотят гулять. Но так как они конфликтуют вот с этими ребятами, они гуляют у нас отдельно. И вот, наверное, Левик будет гулять отдельно. Потому что сегодня почему-то все решили поиграть в Левика. Ну отстаньте от него, господи, Яна! Я на размером с Левика, которому 4 месяца. Ну что ты его обижаешь, ему больно? Блин, какая. Вот до этого гуляли вместе, все было здорово, идеально. Никто Левку не трогал. Миша, ты-то что Леву трогаешь? Вы вообще живете в одной комнате? Понимаю, эти его увидели тут раз в неделю. Левка он какой добренький, со всеми целуется. Ага. Там воет та компания, которая осталась э, гулять во вторую партию в избежании драк. Ксюнечка, иди гуляй, никто тебя не обижает. Иди, мама с тобой. Да, Ксюшку обижают, поэтому она лезет ко мне на ручки. Борька ест травку, молодец. Ой, тирочек поднялся. Ну, это, кстати, неплохо, очень даже жарко. Да, Ксюша, я не буду тебя на руки брать, ты слишком толстая. Ты слишком тяжелая. Зося кайфует. Да, Зося кайфует. Так, Ксюша, прекрати. Вот ты вредно, все ноги меня отцарапаешь. Иди, двигайся давай, никто тебя не трогает. Иди гуляй. Ксюня. Ой. Иди гуляй, не обижают тебя, не обижают. Он даже от Левки отстали. Сейчас они успокоятся, они так обрадовались, что их выпустили погулять. У нас сейчас утро. Я вот только что снимала видео про щеночков. Ой, господи. Да что ж такое-то, Ксюша? Ну ладно. Буду снимать видео с Ксюшей на руках. Не очень это... Миша! А, это варежка. Варя с пряней отошли от Барси быстро. Да, вот кто холосый пес. Я на отстаньте. О, Левик побежал. Пойдемте к фазанчикам. Подальше от Барси. А дальше от Барси отойдем. Я в этом видео хотела с вами порассуждать на тему мальчика-девочки, кто лучше. Часто задаваемый вопрос. И так как мы сейчас встали вот как раз-таки перед выбором, кого нам себе оставлять от Барси, мальчика или девочку, с точки зрения собак породы Чихуа, у меня... Скажем так, позиция по поводу здоровья. Ксюша, иди, вот из-за того, что ты у меня на руках, эти на меня прыгают на ноги. У меня голые ноги, между прочим. Мне царапки ваши. Больно. Господи, идите гулять. У девчонки. 
девчонок. Если они рожают, не рожают, без разницы. Если они не кастрированы, разницу кастрации и стерилизации ссылочку оставлю под этим видео в описании, потому что частенько люди путают, что такое кастрация, что такое стерилизация. Кастрация это удаление э, семенников у мальчиков, э, яичников у девочек. Стерилизация это, например, э, скажем так, перетягивание, ушивание вот этих семенных каналов. То есть у собаки остаются все ее репродуктивные органы, то есть у нее будет оставаться течка, у нее будут на месте все ее репродуктивные органы, но она при этом не будет иметь возможности ушивания труб, скажем, маточных, не будет иметь возможности забеременеть и родить щеночка. В кого вы нашли, господи? А, вкусняшки из дома натаскали, как всегда. Что вы там нашли? Не бойся, Ксюш, не обидят они тебя. Но Боря отнял у Зоси, как всегда. А, Дуси еще не хватало. Это любитель вообще поднимать. Вот. Поэтому, если вы стерилизуете свою собачку, значит, все гормональные ее, вот скажем так, функции ее организма остаются на месте. У нее происходит течка, у кобеля, значит, также будет происходить желание спаривания с девочками, поиск девочки. И, в частности, у чехуашек это будет выражаться метками в квартире. Плюс у них остаются также возможности развития онкологических заболеваний, которые связаны именно, скажем, с гормональными вот этими фонами, и никакие роды, никакие кормления щенков, никакие вязки кобелей не спасают собаку от развития онкологических заболеваний. Говорю на личном своем примере, потому что э, вот два года назад мы кастрировали нашу девочку Тесс, кастрировали. Почему я правильно говорю кастрировали? Эта операция заключается в том, что мы удалили яичник и матку. Тесенька у нас родила щенков, выкормила, выносила помет щенков. И пять щенков было. И при этом у нее развивалась огромная киста на яичнике. Если бы мы по возрасту, ей уже было около 8 лет, вот как раз, если бы мы по возрасту не поехали ее просто кастрировать, ну, потому что больше ей рожать нельзя и не надо, то это огромная киста на яичнике, которая у нее развилась, несмотря на вынашивание беременности, кормление щенков, в любую минуту могла бы лопнуть. Вот при таких прогулках, интенсивных играх, в любом прыжке с дивана. И мы бы собаку просто потеряли, она бы просто у нас погибла. А, так как у девочек это все происходит внутри, Зачастую даже опытные заводчики не могут определить начало развития заболевания в матке. Частенько происходят ситуации, когда гибель молодой собаки у людей просто не заводчик, просто человек взял для себя, для любви, для ласки собаку. И ни с того ни с сего вдруг собака погибает, потому что вот эти вот все заболевания, к сожалению, они не видны невооруженным глазом, то есть мы не видим, что у нее там в матке уже, скажем так, развивается заболевание, матка наполнена гноем, и пока это все не лопнет, и собака не погибнет, мы ее не заметим. Вот. Мне несколько проще, в силу того, что у нас есть и кобели, и суки, если у наших собак начинаются какие-то заболевания, у собак бывают венерические заболевания, как у людей, Кобели начинают приставать не к течным сукам, потому что едут посторонние запахи. Не зря же говорят, ну не говорят, а не зря же обучают специально собак на, скажем так, обнаружение заболеваний у людей, диабета, той же онкологии. Так, что у нас тут гремит? Стекол вроде не было. Железяки есть, но это... Вот, нам тоже еще надо после зимы тут подразобрать участок. То есть собака очень чувствует у человека, например, диабетика, когда начнется приступ и предупреждает его о том, что пора принимать инсулин. 
Также собаки чувствуют свои заболевания, ту же самую пиометру и вот эти вот онкологические кисты, потому что идут определенные запахи из влагалища, и кабели очень четко на это реагируют. Значит, кабель, это фазанчики, у них идет сейчас ток, они у нас с девочками там свадьбу заводят и вот так вот поют. Это такие песни у них нежные, ухаживающие. Вот где угодно какую-то найдут. А, шишечку нашла Зоська. Зоська шишечку нашла. У нас здесь вот такая красивущая сосна. И Зося нашла шишечку. Вот. Мишу, кто давно не видел, вон она Миша. Жива, здорова, все с Мишей хорошо. Да, это в комнате у нас щенки голосящие. <coughs> Варежка, кошечка моя любимая, красоточка. Очень нежная девочка. Это папа у нас чинил машину. <coughs> бутылок, бутылок, бутылок пустых от машины. Вот, кабели, если его развязали один раз, а затем, э, скажем так, не вяжут, как вот некоторые люди почему-то считают, что... Э, надо собаке дать один раз родить или кобелю один раз повязаться, а потом только производить кастрацию. Почему-то некоторые люди, вот, ну, бытует такое мнение, почему-то некоторые считают, что так лучше. <coughs> Не лучше, сразу говорю, почему. Во-первых, кобель, если он хоть один раз развязался, он будет требовать девочку без конца. Он будет метить, он будет страдать, он будет выть пищать. То же самое происходит с кошками. Вот опять на личном опыте у моей мамы кот, и они просто не успели вовремя его кастрировать. Он успел погулять, потом они его кастрировали. Несмотря на то, что семенников у него уже не было, их отрезали, желание искать девицу у него осталось. То есть кот орал бесконечно в поисках девицы, кот метил в доме. Поэтому э, кастрировать однозначно надо до, скажем, всяких вязок, потому что они могут быть случайными. Собака, вот если это мальчик, она на дачном участке у вас или в городе даже, может просто убежать в момент вот такой вот охоты, в момент нахождения рядом с течной девочкой. И, собственно говоря, вы можете как минимум потерять своего питомца. Вот. Если вы развязали кабеля, потом кабелю найти девочку столько, сколько он хочет, это нереально. Нереально даже в моих, скажем, количествах девочек, на количество мальчиков. Мальчиков у нас намного меньше, чем девочек. Потому что мальчик хочет девочку постоянно. Постоянно и, скажем, это круглосуточно, круглогодично. Вот ему с возрастом у них это притупляется желание. Молодые, это, конечно, ужас. Это и песни мы слушаем тут «Серенады о любви». По ночам не спим, потому что если у нас текут девочки, мы их куда-то закрываем от мальчиков, значит, мы будем выслушивать серенады «Дайте мне мою невесту, куда вы ее скрыли от меня». Ромео и Джульетта, блин, отдыхают, как у них тут происходит это все. И если мальчик, скажем так, получив один раз девочку, потом ее не получает, риск развития онкологических заболеваний простаты и семенников у некастрированного мальчика повышается на 90%. Так что польза кастрации именно в том, что мы, если девочку кастрируем, вот часто задаваем вопрос, а в каком возрасте проводить кастрацию. Если мы девочку кастрируем до первой течки, мы снижаем риск развития молочной железы. Чем часто страдают риск развития онкологических заболеваний молочной железы, чем часто страдают особенно возрастные собаки, когда уже поздно ее кастрировать не по вашему желанию, а по показаниям ее здоровья. Вот это моя умница. Вот Офелия у нас в продаже все делает на улице, писает на улице, какает на улице, дома на пеленочку ходит. А, 
Если у вас возрастная собака, как у нас вот происходило, э, несмотря на то, что у нас собаки участвуют в разведении, по показаниям ветеринарного врача нам приходилось кастрировать собак в разном возрасте. И в 3 года, и в 5 лет. Потому что у них начинались заболевания матки и яичников. Чаще это кисты, реже это пиометры. Но, тем не менее, лечению это по факту не поддается. Мы Дусю очень долго пытались лечить, потому что не хотели терять ее как племенного производителя. У нас то вроде бы успешные были результаты нашего лечения, то болезнь возвращалась снова. И, в общем, мы приняли такое решение, что надо все это вырезать и сохранить жизнь собаки. Потому что все эти заболевания напрямую связаны с жизнью нашего питомца. Ну, это как бы, так скажем, мы больше ушли уже в тему кастрация и стерилизация. Кто за, кто против, часто вот об этом говорят. Поэтому у меня в сообществе прикреплено видео ветеринарного врача, почему надо кастрировать. Там не стоит вопрос, надо или не надо. Там стоит четко вопрос, почему надо, для тех, кто не в курсе. А разницу между кастрацией и стерилизацией я сейчас вам объяснила. Если вы собаку стерилизуете, то есть оставляете ей внутренние органы все на месте, и как бы она... Получается, у вас ее организм нормально функционирует, только она не может родить щенков, забеременеть не может. Что опять кого кусанули? Левика опять кусанули. Кто кусил Лева? Кто кусил Лева? Ух, я вам сегодня нападаю. Ой, я вам сегодня... Так, Симона, а что вы до него докопались сегодня? Он с вами гуляет тут уже, не знаю, два месяца. А вы все его как в первый раз увидели. Ну-ка не трогать его, Яна! Мерзавка. Миша, ты-то с ним вообще живешь на одной кровати, спишь. Где твоя совесть-то? Где Миша, где Миша? Да спит у меня на подушках вместе с Левкой. Вот вышла погулять, взяла Леву кусила. За что? Вообще ни за что. Вот глаз да глаз. Вот. Сбивают меня только с мысли, о чем я рассказывала. Если вы оставляете все внутренние органы, и эта операция называется стерилизация, то риск развития кисты, онкологии остается с вами. То есть смысла-то от этой стерилизации, какой смысл? Но не будет она иметь щенков или он. А все остальные заболевания будут сопутствовать ей риск развития этих заболеваний будет сопутствовать ей всю вашу жизнь. Мы так потеряли несколько наших собак в возрасте уже за 10 лет. То есть собаки могли бы жить и продолжать бы жить еще долго, но показания уже <coughs> их физиологического сердца не позволяло нам сделать операцию. И собака погибла, к сожалению, от онкологии. Пришлось усыпить, в муках собака умирала. Поэтому, конечно, все зависит от вашей любви к своему питомцу, от вашего здравого смысла. Вот, это на тему стерилизации и кастрации. Вот именно поэтому на тему девочка или мальчик, для меня всегда мальчик в приоритете, по здоровью. В силу того, что мы содержим и девочек, и мальчиков, чехуашек, развитие разнообразных вот этих вот опухолей у девочек гораздо чаще, гораздо больше, независимо от того, что они ведут, казалось бы, полноценный образ жизни. Они имеют возможность забеременеть, родить щенков, выкормить щенков. То есть то, что им, скажем так, предназначено природой. И насчет вот, как вот тоже частенько читаю комментарии, вы там жадные там заводчики, питомники, пытаетесь издеваться над собаками, вязать их без конца, чтобы зарабатывать на них деньги, чтобы у вас было много щенков. Ну, тема очень длинная и в природе собака рожает, когда у нее происходит течка. Природа собаку придумала так, что течка у них начинается, вот у девчонок может с 6 месяцев. И если она живет не в питомнике, а просто вот, скажем, на улице, где ее никто не заставляет становиться мамой, где никому не нужны ее дети, рожденные, вот скажем так, по любви, не по принуждению заводчика или питомника, не ради наживы человека. А напротив, многие люди ненавидят вот этих вот уличных, бездомных, беспризорных собачек и готовы их всячески травить, убивать, изводить, чтобы они не бегали по улицам городов. 
то первые роды у собаки могут произойти и в возрасте 6 месяцев. Дальше у всех по-разному течки идут. У кого-то раз в 6 месяцев, у кого-то раз в 8, у кого-то раз в 9 месяцев. Значит, природа их так придумала, что она у нас будет рожать. Вот в природе бегает она, никто ее не заставляет этим делом заниматься. Но инстинкт заставляет размножаться. И без контрольное размножение, это значит, вот каждые 6 месяцев она будет приносить щенков. Если ей повезет, это будет происходить раз в 8, раз в 9 месяцев. В питомниках мы, конечно, контролируем этот процесс. Не разрешаем. Раньше двух лет мы не вяжем своих собак. Даем сформироваться организму животного. Даем ему повзрослеть, вырасти, сформироваться. Не вяжем с 6 месяцев, как в живой природе, как боженька их придумал собачек. Не вяжем на каждую течку. Потому что да, мы преследуем цели. Любой заводчик преследует цель получения здорового, качественного потомства, которое действительно можно продать за деньги и за хорошие деньги, а не за 5 копеек, как это происходит в Авито, когда вот там действительно бесконтрольное размножение, а где-то она у них подвязалась там на даче, где-то она убежала, где-то она нашла жениха, или они нашли его у соседа, повязали, а потом куда этих щенков девать? И без документов, и непонятно, какого качества здоровья, какого качества Бог с ним, вот как многие говорят, мне все равно, как она будет выглядеть. Хорошо, если это все равно касается только вот действительно внешности. А если это напрямую связано со здоровьем, вот э, почитайте экстерьер любой породы собаки. Почему важно у собаки иметь ровную спину? Потому что искривление позвоночника – это горбатая спина, провислая спина. Но никак не укрепит здоровье вашего питомца. И когда люди, покупая или выбирая щенка, говорят, мне все равно, какого он экстерьера, чего вы мне тут в каких-то стойках его показываете, мне все равно, как он стоит, лишь бы мордочка была милая, я его буду любить. Значит, вы заведомо соглашаетесь купить себе животное с какими-то отклонениями по здоровью, которое, безусловно, будет стоить намного дешевле, чем крепкий здоровый щенок от высококлассных здоровых родителей, полностью соответствующих стандарту породы. Ну вот, в силу всего вышесказанного, на мой взгляд, конечно, мальчик, он проще. Проще во всех отношениях. Характеры мальчиков, они такие же разные, как характеры девочек. У девочек чаще встречаются, как у нас, у людей, у женщин, склочные характеры, хитрые характеры. Парни всегда проще. Вот они более прямолинейные, прям как люди. Вот если он хочет пойти туда, значит, он хочет пойти туда. Вот ты посмотрите, что творят наши девочки. А вот я о чем вам. И пряника туда затянули за собой. Так, тут вкусняшка. Кто-то что-то своровал, какую-то пластмаску нашли. Ой, это от этой, от поилки. Пластмаска от поилки, от курячей. А зачем вы лазите на колодец, друзья мои? Так что, если, скажем так, выбирать между мальчиков, мальчиком и девочком, девочкой декоративной породы собак, вот как чехуашки, то парни проще. Проще по, скажем, характеру, проще по поведению. Более такие прямолинейные. Девчонки все разные. Ну, мальчишки тоже все разные, но вот так вот, если посмотреть на Бориса, это как человек. Вот с ним можно общаться на равных, как с человеком. Левчик, несмотря на то, что мне жаловалась заводчица, просила забрать его побыстрее, что он там э, кусал всех своих братиков и сестренок, Пш, абсолютно спокойный мальчишка. Вот его чаще тут обижают. Вот варежка у меня кошечка. Вот единственные некоторые исключения. Вот варежка кошечка ни с кем не дерется. Ласковая, как котеночек, не склочная, не гавкучая. Вот занимается своими делами. Левчик молодец. Так что вот если брать лайку, как мы сейчас выбираем мальчика или девочку, то там связано с рабочими качествами. Если девочка потекла, если девочка беременная, мы ее... А, сеточка у нас упала. Мы ее не можем, скажем так, взять на охоту в тот момент, когда нам этого хочется. Ну вот кто собирается заниматься выставками. Мы с Борей почему закрыли титул чемпиона? Мне тут тоже задавали вопрос, что у вас Борька чемпиона, остальные нет. Да потому что 
записали кабеля на несколько выставок вперед, пока подешевле это все было. И, пожалуйста, иди и выставляй свою собаку. Сам не можешь заплатить хендлер, он за тебя выставит. Ты работаешь, ты роды принимаешь, ты занят. Вот сейчас все разобьет Зося. Вот. С девочкой такой фокус не прокатит. Я запишу девочку на выставку, вперед на полгода оплачу несколько выставок подряд, чтобы было подешевле, скажем прямо, и вляпаюсь в течку. Вот поэтому титул девочки закрыть гораздо сложнее. Если тем более девочка возрастная, и вы хотите уже так не по юниорам, а после, скажем, первой вязки. Я со стафарширом так ходила. Мы записались тоже заранее на выставке, а потом после родов висят сиси. Деньги уплочены, вроде и собака хорошо себя чувствует и откормила, живот не подтянулся, соски не убрались. Нам написали не выставочная кондиция собаки, ну и что толку мы заплатили деньги за эту выставку. Затитуловать. Вот если собака для выставок, то это собака для выставок. Тогда ее вязать это просто как бы, ну скажем так. Себе дороже, тогда никакие выставки уже забудьте. Там она то не в выставочной кондиции будет, то потому что после э, естественного вскармливания щенков девочка меняет шерсть, она линяет, значит она опять будет не в выставочной кондиции. Где-то у нее могут быть проплешины, где-то у нее еще что-то может быть, особенно если это длина шерстная собака. Ну-ка от Барси отошли быстро, бандусы. Вот, поэтому с точки зрения, например, рабочих качеств кабелей, конечно, кабель лучше, для выставок лучше. В общем, в любом случае, с кабелями проще, с кабелями меньше, скажем так, у них даже органов меньше, которые могут заболеть чем-то таким нехорошим, чем у девчонок. По характеру они проще. Я не призываю вот сейчас абсолютно никого, ни к чему, ни к девочкам, ни к мальчикам, потому что, как вы видите, я содержу и девочек, и мальчиков. И среди них есть у меня абсолютные любимцы, абсолютные, скажем так, э, мои вот просто фавориты, вот такие как варежка, кошечка, но абсолютно, ну совершенно безвредное создание. Без каких-либо отклонений по характеру. Левчик сейчас меня очень радует. В принципе, он молодец. Несмотря на то, что он щеночек и маленький. Абсолютно не пакостный. Совершенно ласкательный зайчик. Вот. Так что тут вот как бы с какой точки зрения рассуждать? Если вы считаете, что девочка, она более ласковая, мальчик менее ласковый, не так, вот здесь точно вы ошибаетесь. Насчет кто из них ласковее, чаще это индивидуально. Я не могу сказать, что у меня не ласковый Борис, да он обожает и на ручках посидеть, и поцеловаться, и животик подставить. Не ласковый Левчик, да он каждый день засыпает, подставив мне пузико, чтобы я его почесала. Неласковая мешутка, да тоже с подушек не слезает, абсолютно ласковое создание. Насчет хулиганистей, да, девчонки более вот где-то тут, вот у них мозг такой, знаете, очень такой изобретательный, вот они вот умеют найти, как бы, как любая вот женщина, если мы с человеком сравниваем, да, устроить скандал на ровном месте, да, вы это видите все на моих видео. Без этого у нас не обходится, по-моему, ни одна прогулка. Вот сегодня они почему-то решили докопаться до Левчика. Вот не, не мальчики же до него докопались, а именно девочки. Зачем? Вопрос. Они до этого гуляли абсолютно весело и дружно и мирно. А сегодня вот решили, Левчика надо вот зачем-то тут помять, пожевать, погонять. <coughs> так что не знаю. Лайку, да, мы решили абсолютно точно, мы себе оставляем кабеля. Связано это исключительно с тем, что нам нужна собака для работы, ходить на охоту с собакой. Поэтому течки, роды, это мы попадаем вот сейчас в сезон охоты, и Барси у нас сидит со щеночками. Поэтому, конечно, с кабелем таких заморочек у нас не будет. С точки зрения здоровья, опять-таки повторяю, у кабеля меньше внутренних таких органов, которые могут заболеть. То есть не кастрированный кабель, да, чреватенько тем, что э, может убежать за течной девочкой, может петь серенады, может метить в квартире. Но, скажем так, э, риск развития онкологии простаты и семенников э, – у них есть, но Бориска у нас живет, но ну, ему 11 уже. У меня мало кабелей, вот честно, вот меньше, чем девочек. Поэтому с кабелями вот за все 35 лет 
У нас стафаршир кабель был. Ну, не было заморочек с кабелями по здоровью вот простаты семенников. Хотя, да, это такой же орган, как любой другой, имеет право заболеть. Не могу сказать, что это сто процентов не, не бывает. Нет, бывает, конечно, но у нас лично не было. А с девчонками оно бесконечно. То одно, то другое, то другое, то третье. Вот, блин, Ах, трудный вопрос на самом деле. Поэтому выбирайте, наверное, по зову сердца. Кто вот больше действительно на мордочку вам глянется...